ভালো আছেন আজকে আমি খুব পপুলার একটি কেক এর রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে এতক্ষণে দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন আমি আজকে আপনাদেরকে ফ্রুট কেক তৈরি করে দেখাবো আমরা সবাই কম বেশি ফ্রুট কেক খেতে পছন্দ করি আমি আজকে একটা বিষয় এনশিওর করব আপনাদের আমার রেসিপি ফলো করে আপনারা যদি ফ্রুট কেকটি বাসায় তৈরি করেন তাহলে আপনারা কখনোই দোকান থেকে ফ্রুট কেক কিনে খেতে যাবেন না তার আগে বলে নেই যারা আমার চ্যানেলে এখনও নতুন বা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তার প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন যেন আমি কোনো রেসিপি দেওয়ার সাথে সাথে সেটা আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় ফ্রুট কেক তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি সবগুলো শুকনো উপকরণ চেলে নেব আমি এখানে এক কাপ ময়দা নিয়েছি এবং ময়দাটা আমি প্রথমে খুব ভালো করে চেলে নিচ্ছি সাথে আমি আরও দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার এবার একটি স্প্যাচুলার সাহায্যে আমি এই দুটি উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি আজকে দুটো ডিম দিয়ে এই কেকটা বানাবো তাই আমি এখানে দুটো ডিম নিয়ে নিয়েছি ডিমটা অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে ডিম যদি ফ্রিজে রাখা থাকে তাহলে কেকটা বানানোর এক ঘন্টা আগে আপনারা ফ্রিজ থেকে এটাকে বের করে রাখবেন এবার ডিমটাকে ভেঙে আমি এর কুসুম এবং সাদা অংশ আলাদা করে নিয়েছি এবার আমি একটি ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে ডিমের সাদা অংশটা বিট করে নেব আপনাদের কাছে যদি ইলেকট্রিক বিটার না থাকে তাহলে আপনারা কোনো হ্যান্ড হুইস্ক বা কাটা চামচের সাহায্যেও কাজটা করতে পারেন তবে সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ দুই থেকে তিন মিনিট বিট করার পর যখন এটা এরকম সাদাটে হয়ে আসবে তখন আমি এর সাথে মিশিয়ে দেব হাফ কাপ এবং আরও এক চা চামচ চিনি এই পরিমাণ চিনিটাই এই কেকের জন্য পারফেক্ট আমি চিনিটা একবারে মেশাবো না একটু একটু করে মেশাবো এবং একটু একটু করে বিট করে নেব চিনি গলে গিয়ে ম্যারাংটা যখন একদম তৈরি তখন আমি এর সাথে ডিমের কুসুমগুলো মিশিয়ে দেব আমি দুটো কুসুম আলাদা আলাদাভাবে মেশাবো এবং একটু একটু করে বিট করে নেব এবার এর সাথে আমি মিশিয়ে দেব হাফ চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স এবং হাফ কাপ সয়াবিন তেল সয়াবিন তেলের বদলে আপনারা গলানো বাটারও ব্যবহার করতে পারেন এবার এটাকে আমি আর সর্বোচ্চ পাঁচ সেকেন্ড বিট করব। এবার এর সাথে আমি এক চিমটি লবণ দিয়ে দিচ্ছি এবং আগে থেকে চেলে রাখা শুকনো উপকরণগুলো আবারও চেলে আমি এর সাথে মিশিয়ে দেব আমি সবগুলো উপকরণ একসাথে মেশাবো না আমি একটু একটু করে চেলে এর সাথে মেশাবো এবং একটি স্প্যাচুলার সাহায্যে এটাকে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিশিয়ে নেব আমি এটাকে যেভাবে একদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেশাচ্ছি আপনারা ঠিক আমার মতো করে এভাবে এটাকে একদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেশাবেন এতে করে ডিমের যে ফোম ভাবটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে না এতে করে কেকটা খেতে অনেক বেশি সফট হবে এবার এর সাথে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ গুঁড়ো দুধ চেলে মিশিয়ে দিচ্ছি আপনারা এখানে গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করবেন নাকি তরল দুধ ব্যবহার করবেন এটা নির্ভর করবে আপনাদের ব্যাটারের ঘনত্বের উপরে ব্যাটারটা যদি খুব বেশি ঘন হয়ে যায় তাহলে আপনারা এই দুধটাকে সামান্য একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে তারপরে এর সাথে ব্যবহার করবেন গুঁড়ো দুধ দেওয়ার পর এটাকে আমি সেই একই পদ্ধতিতে আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এবার আমি ড্রাই ফ্রুটসগুলো রেডি করব আমি এখানে নিয়েছি কিসমিস কিসমিসগুলোকে আমি মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি আরও আমি নিয়েছি টুটি ফুটি টুটি ফুটিগুলো আমার ঘরে তৈরি আমি এর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আর আমি এখানে আরও কিছু মোরব্বা নিয়েছি মোরব্বাগুলোকে আমি ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে ব্যবহার করেছি এবং আমি এর সাথে আরও নিয়ে নিয়েছি কিছু কাঠ বাদাম এবং কিছু পেস্তা বাদাম পেস্তা বাদামগুলোকে আমি ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিয়েছি
এবার আমি ড্রাই ফ্রুটসগুলোকে মিশিয়ে নেব আমি সবগুলো ড্রাই ফ্রুটস মিশাচ্ছি না আমি কিছু ড্রাই ফ্রুটস আলাদা করে রাখছি এগুলো আমি পরে ব্যবহার করব এবার এক টেবিল চামচ ময়দা মিশিয়ে আমি ড্রাই ফ্রুটসগুলোকে কোট করে নিচ্ছি এই ময়দাটা মেশানোর জন্য ড্রাই ফ্রুটসগুলো কেকের তলায় জমে থাকবে না পুরো কেকে সুন্দরভাবে ছড়িয়ে থাকবে এবার ড্রাই ফ্রুটসগুলোকে আমি কেকের ব্যাটারের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি যে মোল্ডে আমি কেকটা তৈরি করব সেই মোল্ডটা আমি নিয়ে নিয়েছি এবং সেই মোল্ডে আমি একটা কাগজ পিছিয়ে খুব ভালোভাবে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি এবার সেই কেকের ব্যাটারটা আমি আস্তে আস্তে মোল্ডে ঢেলে দেব কেকের ব্যাটারটা ঢালা হয়ে গিয়েছে এবার আমি যে ড্রাই ফ্রুটসগুলো আলাদা করে রেখেছিলাম সেই ড্রাই ফ্রুটসগুলো এই কেকের উপরে ছড়িয়ে দেব এতে করে কেকটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে তবে এটা টোটালি অপশনাল আপনারা যদি না চান তাহলে এই অংশটা স্কিপ করতে পারেন এবার কেকটাকে আমি বেক করতে দেব তার আগে এটাকে আমি এভাবে একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি আমি আজকে ওভেনে কেকটা বেক করব আপনারা যারা চুলায় কেক বেক করতে চান তারা চুলায় একটি হাড়ি বসে তার ভিতরে একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে দেবেন এবং মিডিয়াম হাই হিটে এটাকে ঢেকে দশ মিনিট প্রি হিট করে তারপরে কেকের এই মোলটা সেই স্ট্যান্ডের উপরে বসিয়ে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট ওয়েট করলে কেকটা হয়ে যাবে আজকে আমি কেকটা ওভেনে বেক করছি ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কেকটা হতে আমার সময় লেগেছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি কেকটাকে বের করে নিয়ে এসেছি এবং একটি টুথপিক দিয়ে দেখাচ্ছি দেখুন টুথপিকটা একদম ক্লিন বের হয়েছে তার মানে কেকটা হয়ে গিয়েছে এবার এই কেকটাকে সেই গরম ওভেনে আমি আরও বিশ মিনিট সময়ের জন্য রেখে দিচ্ছি এ সময় কিন্তু ওভেনটা অবশ্যই অফ রাখতে হবে কোনোভাবেই ওভেনটা অন রাখা যাবে না তাহলে কেকটা কিন্তু পুড়ে যাবে বিশ মিনিট পর আমি কেকটাকে বের করে নিয়ে এসছি এবার এটাকে আমি ডিমোল্ড করব তার আগে আমি একটি ছুরির সাহায্যে এর সাইডগুলো একটু তুলে তুলে দিচ্ছি আমি একটু কেটে দেখাচ্ছি কেকটা কত সফট আর কত ইয়ামি হয়েছে কেকটা যে আসলে কত মজা হয়েছে এটা আমি আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না আপনাদেরকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আপনারা অবশ্যই অবশ্যই কেকটা বাসায় তৈরি করবেন তৈরি হয়ে গেল অসাধারণ স্বাদের ফ্রুট কেক এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাবেন আপনাদের কেমন লেগেছে আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার সার্থকতা আমার কাছ থেকে এরকম সহজ এবং নতুন নতুন রেসিপি পেতে এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন আর ধৈর্য ধরে এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ